नमस्कार दोस्तों आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंट्री में नहीं मैं ऐसी कंट्री में हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर एक ऐसी कंट्री है जो 75 फाइव स्क्वायर किलोमीटर्स की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इसे सिर्फ एक इंसान ने बनाया था नाइनटीन में मेरे पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो है लेकिन यहाँ जाने के लिए मुझे इस कंट्री का वीजा चाहिए होगा अच्छी चीज ये है यहाँ पे वीजा और अराइवल मिल जाता है सिर्फ चार डॉलर में तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है यहाँ पर ये जगह काफी आइसोलेटेड सी है 500 किलोमीटर दूर है करीब पर्थ से जो मेजर ऑस्ट्रेलियन सिटी कह सकते हैं और यहाँ तक आने के लिए दोस्तों हमें गाड़ी को कच्ची सड़कों से लाना पड़ा था Uh, you put your name on the dotted line, and we'll date stamp it. There's a bit of history on the back. Some people have their own passports from their country. We can stamp the visa straight into your passport if you so wish. ये रा वीजा दोस्तों मुझे मिल गया यहाँ पर. ये वो आदमी हैं जिन्होंने इस कंट्री को बनाया था 1970 में. इनका नाम है लियोनार्ड कैसली. अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये कंट्री को बनाने की जरूरत पड़ गई? इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई लियोनार्ड के बीच में और सरकार के बीच में वीट कोटा बिल 1969 में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक वीट कोटा बिल पास किया था जिसमें लिखा था दोस्तों कोई भी किसान 100 एकड़ से ज्यादा की चीज सरकार को नहीं बेच पाएगा प्रॉब्लम क्या थी लियोनार्ड का जो फार्म था वो तेरह एकड़ वीट प्रोड्यूस करता था हर साल क्या कर सकते हैं इस वीट का कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा यहाँ पर तो बहुत सारे तरीके सोचने की कोशिश करी लियोनार्ड ने सरकार से बात करी गवर्नर से बात करी डिस्कशंस का कोई सोल्यूशन नहीं निकला सालों बाद दोस्तों इन्होंने सोचा कि अब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इस चीज का तो मैं अपनी कंट्री बना डालता हूं ताकि ऑस्ट्रेलियन लॉज मेरे ऊपर अप्लाई ना हो और ये वीट कोटा बिल अप्लाई ना हो मेरे ऊपर इस बिल में दो प्रॉब्लम थी एक था नो कॉम्पनसेशन दूसरा था नो अपील यानी किसी भी किसान को अगर इस बिल से प्रॉब्लम थी तो सरकार से कॉम्पनसेशन नहीं डिमांड कर सकता था ना ही वो उस पर अपील कर सकता था तो आप देख सकते हो कोई रास्ता नहीं रह गया था यहाँ पे बेसिकली तो लियोनार्ड ने इंटरनेशनल लॉस को पढ़ा और देखा कि ये कैसे काम करते हैं मैं अपनी कंट्री कैसे बना सकता हूँ politicians hmm. to follow the existing yeah. laws and protocols okay and the international and law and, and they were yeah. keep keep yeah, um, breaching it okay or eventually inhone apni ek country bana dali 1970 mein इस कंट्री का नाम इन्होंने रखा प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर और इवेंचुअली लियोनार्ड ने अपने आप को प्रिंस लियोनार्ड बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा ये कंट्री एक मोनार्की है अब प्रिंस बुलाने के पीछे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ये इंग्लिश लॉस के अंडर आता है यानी ऑस्ट्रेलिया की क्वीन इंग्लैंड की भी क्वीन है तो प्रिंस लियोनार्ड अपने आप को किंग नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि वो क्वीन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे इनफैक्ट इन्होंने क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अपना ओपन इनविटेशन दिया कि आओ हमारी प्रिंसिपैलिटी की भी क्वीन बनो क्वीन ने ऑब्वियसली पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया डिप्लोमेटिकली डिक्लाइन कर दिया लेकिन इस कंट्री की जो बनाने की डेट है वो क्वीन के बर्थडे पर रखी गई और बाद में क्वीन ने काफी जो इंग्लैंड की क्वीन है उन्होंने लेटर्स भी लिखे प्रिंस लियोनार्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इसकी एनिवर्सरी पे इस, इस कंट्री की तो बेसिकली प्रिंस लियोनार्ड के इंग्लैंड की क्वीन से काफी अच्छे रिलेशन थे लेकिन प्रॉब्लम इनकी जो, जो थी वो सरकार के साथ थी ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ थी प्रिंस लियोनार्ड का फरवरी 2019 में देहांत हो गया था 93 इयर्स की एज पे इनके गुजर जाने के बाद इन्होंने अपने बेटे को नेक्स्ट प्रिंस बना दिया प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर का जिनके साथ मैंने इंटरव्यू लिया है जानने के लिए इस कंट्री के बारे में कि ये कंट्री किस तरह से काम करती है और बाकी लोग क्या सोचते हैं इस कंट्री के बारे में आइए देखते हैं We we now say Australian citizenship because we're here full time. Yeah. Um, and have no Australian passport. Dad's never owned an Australian passport. Oh wow. Um, it 
taking inspiration from this story, would you encourage someone to start their own country on their own private land if they have some disagreements with the government? No, we've never done that and we've mm. never offered legal advice. Mm. Many, many people over the roughly mm. 50 years mm. have asked, can I start my own country? Yeah. And Dada said, no. Mm. You really have to know the law, you have to know the reason why. Mm. Um, otherwise you'll be locked up in jail and charged with treason. Yeah. You can't just wake up one day and say, I had a dispute with the local government, I'm, I'm going exactly. to do my own thing. So this was a that's, that's very, very, very special case. Yeah. This is a very unique case, yeah. very special. Yeah. We were following the laws and the okay. um, protocols and the uh, entitlements to, to land. The government of Australia were ignoring them. Hmm. They issued a wheat quote without an Act of Parliament mm -hmm. and expected people to follow it. Yeah, and yeah. when they were questioned, they made a law where they could resume 100% of the farm. Come and take any farm mm. without negotiation. Yeah. So no provocation. आज के दिन दोस्तों इस कंट्री का अपना फ्लैग है अपनी करेंसी है अपना पासपोर्ट है अपनी पोस्ट कार्ड है अपनी स्टैम्प है अपना वीजा तक है यहाँ पर लेकिन सवाल यहाँ पर ये यह उठता है कि क्या ये सब चीजें बना लेने से एक कंट्री एक कंट्री बन जाएगी इन दिस मॉडर्न एरिया just because I was born in a country, why do I owe allegiance? Yeah. Um, I'm my own sovereign and whatever happens with mm. me, I'll decide. Mm. That's a whole different argument and mm. we don't wish to be associated with micronations. They're, 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 they're coming from a different nation. place. Yeah. Yes. Yeah. Eventually, friends, the answer to this question is the same thing that I told you in the last video. एक कंट्री तभी एक कंट्री रेकग्नाइज करी जाएगी जब दुनिया की बाकी कंट्रीज उसे एक कंट्री मानेंगी यहां पर तो प्रिंसिपैलिटी ऑफ हिट रिवर हट रिवर को कोई भी बाकी कंट्री रेकग्नाइज नहीं करती है कि ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ये टैक्स बचाने के लिए कंट्री बनाई गई यहां पर यूरोपियन यूनियन ने दो में कहा था कि इस कंट्री का पासपोर्ट दुनिया की फैंटेसी पासपोर्ट में से आता है तो प्रिंस लियोनार्ड के पास क्या रह गया बताने के लिए कि हाँ मेरी कंट्री एक लेजिट कंट्री है यहां पर इनके पास दोस्तों एक लेटर है जो क्वीन एलिजाबेथ ने लिखा था 2016 में इस लेटर में क्वीन एलिजाबेथ ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था प्रिंस लियोनार्ड को एनिवर्सरी पर इस इस कंट्री की एनिवर्सरी पर to class yourself as a, 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 a independent country, mm. those 11 criteria need to be met. Yeah, yeah. The first four, you need a flag to identify your country, yeah. you need to state your territory, mm. you need to have a a, um, a community, a fixed community. Permanent population. Permanent population. Yeah, yeah. And you need some sort of laws mm. governing that community. Mm. We do, and that that's how Dad worked out our flag and our territory and our mm. parliament. And, and a bill of rights which evolved in a constitution. एक और प्रूफ जो आप कह सकते हो इस कंट्री का कंट्री होने का है वो ये है दोस्तों कि इस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वैसे एक फैमिली रहती है इस कंट्री में सिर्फ जो प्रिंस लियोनार्ड की फैमिली है इनमें से इनके परिवार में से किसी भी इंसान को मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते पेंशन नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन अलाउंसेज नहीं मिलती वोटिंग राइट नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया में हालांकि ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री में दोस्तों वोटिंग कंपल्सरी है लेकिन इनके परिवार में से किसी को भी किसी का भी नाम इलेक्ट्रोल रोल पर वोटिंग के लिए नहीं है पर। We are still here. We hope people see us as offering some sort of beacon of hope. Okay. If Be one beacon of hope for what exactly? Um, people's liberty and freedom, and a government that actually works with them, protects its citizens, mm. not attacks its citizens. Yeah. इस छोटी सी जगह पे दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे तीन चार घर हैं एक परिवार रहता है यहाँ पे 75 फाइव स्क्वायर किलोमीटर में फैला इनका खेत है ये सब खेती करते हैं यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं है इनफैक्ट कोई रेस्टोरेंट तक नहीं है इस जगह पर लेकिन ये छोटी सी जगह दोस्तों बहुत ही रेवोल्यूशनरी है क्योंकि आपकी बिलीफ को क्वेश्चन करती है या आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि ये कंट्री होती क्या है 
कंट्री की डेफिनेशन क्या है एक नेशन की डेफिनेशन क्या है कब आप एक कंट्री को कंट्री बोल सकते हो कब कोई इंसान अपनी खुद की कंट्री बना सकता है क्या है ये नेशनलिज्म क्या है नेशन यहाँ पर हमारा ये आपको ये भी दिखाता है कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है अपने पर्सनल राइट्स को अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की सरकार से ही प्रिंस लियोनार्ड की कहानी थी ये दोस्तों एज ए टूरिस्ट अगर आप इस कंट्री में आओगे तो कुछ ज्यादा है नहीं यहां पर देखने के लिए लेकिन यहां आने तक का जो रास्ता है वो बहुत ही जबरदस्त है ये सारे ड्रोन से लिए गए वीडियोस मैंने यहां खुद लिए हैं आते समय रास्ते में आप देख सकते हो ये क्रिस्टल क्लियर पानी पिंक शेड के बीचेस दूर दूर तक फैला नेचर और दोस्तों यहां तक कि यहां पर एक पिंक लेक भी है ये सारी अट्रैक्शन करीब करीब साठ से सौ किलोमीटर दूर है हट रिवर्स से उम्मीद है दोस्तों आपको ये अलग टाइप की ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई होगी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम डॉट कॉम राठी पर ताकि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ आप नीचे कॉमेंट्स में सजेशन भी लिख सकते हैं कि ऐसे ही कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लियोनार्ड ने बहुत तरीके सोचे इसको अपना सामान कहां पे बेचते इसलिए दोस्तों बहुत मखिया यहां पर <laughs> इसलिए दोस्तों लियोनार्ड ने सोचा कि कैसे क्या किया जाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन 